अनुदाना की घोषणा होने दोन महीने उलटले मात्र अजु ही बलिराजा हाथी का नहीं है कोरडे पडलेले जलसिंचन प्रकल्प कोरड्या पडलेल्या विहिरी सुकलेली पिकं ही परिस्थिती जालना जिल्ह्यातल्या दुष्काळाची भीषण परिस्थिती सांगण्यासाठी पुरेशी आहे निसर्ग गेल्या तीन वर्षांपासून बळीराजाच्या डोक्यावर हात ठेवायला तयार नसल्यानं कर्जाचा डोंगर वाढत चालला आहे आता पाच एकरमध्ये सरकी असल्यामुळे त्याचा जवळपास पाच क्विंटल कापूस आला चार ते पाच क्विंटल आणि खर्च झाला पन्नास रुपये आता सगळं काय यांच्यावर अवलंबून आहे बाकी तर काय शेतात तर काहीच नाही आता सगळं संपल्यासारखं वाटतंय असं एकरीने विचारता त्याने एकदम सहा एकरवर पाच एकरवर विचारलं त्याने कमीत कमी एकरावर जो काय खर्च होतो तो विचारायला पाहिजे होता तो त्यांनी विचारला नाही त्याच्यामुळे आम्ही याच्यात असमाधान आहे खरीपाची पेरणी झाल्यानंतर पाऊस न पडल्यानं जालना जिल्ह्यातल्या पाच लाख पंचावन्न हजार हेक्टरवरील पिकांना मोठा फटका बसलाय पंचवीस शेतकऱ्यांनी नापिकीपणाला कंटाळून आत्महत्या केली आहे नऊशे गावं आणि बावन्न वाड्यांची आणेवारी पन्नास पैशांपेक्षा कमी झाली आहे जिल्ह्यातली ही भीषण परिस्थिती पाहण्यासाठी दोन महिन्यांपूर्वी केंद्राचं पथक येऊन गेलं नव सरकार तरी शेतकऱ्यांना लवकरात लवकर मदत करेल अशी बळीराजाला अपेक्षा होती मात्र सारं काही फोल ठरलंय शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन झी मीडियानं बळीराजाची परिस्थिती समजावून घेतली त्यावेळी आज घडीला शेतकऱ्यांच्या घरात मुठभर धान्यही नसल्याचं भीषण वास्तव्य झी मीडियानं जालन्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकरांना यासंदर्भात प्रश्न विचारला तर त्यांनी माहिती दिली ती अशी एकशे तेवीस कोटी रुपये जालना जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात ऑनलाईन सव्वीस तारखेच्या आत जाणार त्यांना बँकेच्या दारात चक्रा मारायचं काम नाही थेट पैसे ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जातील एकशे तेवीस कोटी रुपये त्याच्यातून कर्ज कपात करू नये म्हणून सूचना दिलेल्या आहेत दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करणारा जगाचा पोशिंदा आज निसर्गापुढे हतबल झालाय आता सरकारनं लवकरात लवकर बळीराजाला पाठबळ द्यावं एवढीच अपेक्षा नितेश महाजन झी मीडिया जालना झी चोवीस तास रहा एक पाऊल पुढे